முறை ஒரு காலத்தில் ஒரு சிறிய வீட்டில் மூன்று பன்றி குட்டிகள் தன் தாயுடன் வாழ்ந்தன அது அவர்கள் தன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி வெளியுலகில் சொந்தமாக வாழ கொற்றுக் கொள்ளும் நேரம் தாய் பன்றி அவைகளை அருகில் கூப்பிட்டது என் அன்பு செல்லங்களா நீங்கள் வெளியுலகில் போகும் நேரம் வந்துவிட்டது போய் உங்கள் புதிய வாழ்க்கையை நீங்கள் ஆரம்பியுங்கள் ஆனால் மறந்து விடாதீர்கள் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் செய்யும் அனைத்தையும் சிறந்ததாக செய்யுங்கள் இதுதான் உயிருடன் இருப்பதற்கான சிறந்த வழி கொஞ்சம் சோகமாகவும் கொஞ்சம் உற்சாகத்துடனும் அந்த மூன்று பன்றி குட்டிகளும் அம்மாவிடம் இருந்து விடை பெற்று தன் வழியில் சென்றன ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு அவர்கள் வீடு கட்ட சிறிய நிலத்தை கண்டுபிடித்தன இளைய பன்றி குட்டி வைகோலால் வீடு கட்ட உறுதியாக இருந்தது இதுதான் சுலபமான மற்றும் வீடு கட்ட விரைவான வழி என்று அது நினைத்தது அப்போதுதான் அதனிடம் விளையாட அதிக நேரம் இருக்கும் அந்த இளைய பன்றி ஒரு நாளிலேயே வீட்டை கற்றி மற்ற பன்றிகளை கத்தி கூப்பிட்டது கேளுங்கள் நான் ஏற்கனவே முடித்து விட்டேன் மத்த பன்றிகளும் வீட்டை ஒரு பார்வை பார்த்தது இந்த வீடு அவ்வளவு வலுவானதாக தோன்றவில்லை ஓனாயிடம் இருந்து நம்மை எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்வது அந்த இளைய சகோதர பன்றி மூத்தவர் சொல்வதை சட்டை செய்யவில்லை கவலைப்படாதே ஒன்றும் ஆகாது நான் எச்சரிக்கவில்லை என்று பிறகு என்னை குறை கூறாதே இரண்டாவது பன்றி குட்டி மரக்கட்டையால் வீடு கட்ட நினைத்தது கிளைகளில் இருந்து மறை கட்டைகளை சேகரித்து சிறிய வீடு கட்ட முடிவெடுத்தது அது மூன்று நாட்களிலேயே வீட்டை கட்டி முடித்தது அதன் இளைய சகோதரனின் வைகோல் வீட்டை விட இதன் வீடு கொஞ்சம் வலுவாக இருந்தது மூத்த பன்றி கூறியது என் அன்பு சகோதரனே நல்ல வேலை செய்தாய் ஆனால் இது பாதுகாப்பானதாக எனக்கு தோன்றவில்லை நரியிடம் இருந்து இது நம்மை பாதுகாக்குமா இரண்டாவது பன்றி பதிலளித்தது கவலைப்படாதீர்கள் இந்த வீடு மிகவும் பாதுகாப்பானது சாரி எச்சரிக்கவில்லை என்று கூறாதே இரண்டு சிறிய பன்றிகளும் தன் வாழ்க்கையை மிகவும் நன்றாக தனது புதிய வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த மூத்த பன்றி தனது வீட்டை செங்கலால் கட்டிக்கொண்டு மிகவும் கடுமையாக உழைத்துக் கொண்டிருந்தது மற்ற இரண்டு பன்றிகளும் மூத்த பன்றியின் உழைப்பு பயனில்லாதது என்று நினைத்து தனது நேரத்தை விளையாடி கழித்தன உழைத்து தனது வீட்டை செங்கல் மற்றும் கற்களால் கட்டி முடித்தது ஒரு நாள் கழித்து ஒரு பசியான ஓனாய் அவர்கள் வீட்டிற்கு வந்தது அது முதலில் வைகோலால் கட்டிய வீட்டிற்கு முன்னே சென்றது அந்த மூன்றாவது பன்றி குட்டி தனது வைகோல் வீட்டில் ஓய்வெடுத்து கொண்டிருந்தது அந்த ஓனாய் கதவை தட்டியது கதவை திறந்து என்னை உள்ளே விடு இல்லை என்றால் நான் ஊதியே உனது வீட்டை பறக்க வைத்து விடுவேன் நீ என்னை எதுவும் செய்ய முடியாது எனது வீடு வலுவானது அதனால் அந்த ஓனாய் வீட்டை ஊதி வீட்டை உடைத்தது பிறகு அந்த பன்றி குட்டி மிகவும் சிரமத்தோடு அங்கிருந்து தப்பித்து ஓடியது பிறகு அது மரக்கட்டையால் செய்த தனது சகோதரன் வீட்டிற்கு ஓடியது அது கதவை தட்டியது பிறகு அந்த நடு பன்றி குட்டி கதவை திறந்தவுடன் அந்த இளைய பன்றி குட்டி வீட்டுக்குள்ளே ஓடியது சீக்கிரம் கதவை மூடு அந்த ஓனை வந்துவிடும் கவலைப்படாது அது நம்ம எதுவும் செய்துவிட முடியாது சிறிது நேரம் கழித்து அந்த ஓனாய் இரண்டாவது சகோதரரின் மரக்கட்டை வீட்டிற்கு வந்து கத்தியது கதவை திறந்து என்னை உள்ளே விடு இல்லை என்றால் ஊதியே உனது வீட்டை நான் உடைத்து விடுவேன் உன்னால் எனது வீட்டை உடைக்க முடியாது அந்த ஓனாய் ஊதி மரக்கட்டையால் ஆன வீட்டை உடைத்து விட்டது இரண்டு பன்றி சகோதரர்களும் ஓனாயிடம் இருந்து தப்பித்து அதன் மூத்த சகோதரனிடம் சென்றது எந்த பக்கம் இருந்து வருகிறது நாம் என்ன செய்வது அந்த மூத்த சகோதரர் பன்றி குட்டியிடம் உறுதியாக கூறியது கவலைப்படாதே அந்த ஓனாய் நமது வீட்டிற்குள் வர முடியாது 
சிறிது நேரம் கழித்து அந்த பசியான ஓனாய் செங்கல் மற்றும் கற்களால் கட்டிய மூத்த சகோதரன் வீட்டிற்கு வந்து கத்தியது காதவை திறந்து என்னை உள்ளே விடு இல்லை என்றால் நான் ஊதியே உனது வீட்டை உடைத்து விடுவேன் அப்படி ஒரு கனவு காணாதே ஓனாயே உன்னால் இந்த வீட்டிற்குள் நுழைய முடியாது அந்த ஓனாய் மிகவும் கோபம் அடைந்து அது ஊதியது ஆனால் இந்த வீட்டிற்கு எதுவுமே ஆகவில்லை இந்த வீட்டை உடைக்க முடியவில்லை அந்த ஓனாய் கடுமையாக முயற்சி செய்தது ஆனால் ஒரு செங்கலை கூட அசைக்க முடியவில்லை இறுதியாக சோர்வடைந்து அந்த ஓனாய் வேறு வழி இல்லாமல் உள்ளே நுழைய யோசித்தது ஓனாய் கூரை மேல் புகைப்போக்கியை கண்டது பிறகு அதன் மேல் ஏறியது ஓனாய் மேலே ஏறி புகைப்போக்கி வழியாக உள்ளே வருவதை கண்டறிந்த பன்றி குட்டிகள் விரைந்து அதற்கு கீழே தீயை மூட்டியது பிறகு ஒரு வாளி நிறைந்த தண்ணீரை நெருப்பு மேல் வைத்தது ஓனாய் கூரை மேல் ஏறி புகைப்போக்கி வழியாக கீழே இறங்கியது அப்போது அது நேராக தண்ணீரில் விழுந்தது எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் நண்பர்களே என்னை காப்பாற்றுங்கள் நான் இறக்கிறேன் இறுதியாக அந்த ஓனாயிடமிருந்து தப்பித்து மூன்று பன்றி குட்டிகளும் மகிழ்ச்சியில் ஒன்று கொன்று அணைத்துக் கொண்டன அடுத்த நாள் தங்கள் தாயிடம் சென்று நடந்த அனைத்தையும் கூறின அந்த இளைய பன்றி குட்டி தாய் அருகில் வந்து கூறியது நீங்கள் சொன்னது சரிதானம்மா நாம் இந்த உலகில் எது செய்தாலும் சிறந்ததாக செய்ய வேண்டும் கடுமையாக எந்த வேலை செய்தாலும் இறுதியில் வெற்றி அளிக்கும் அந்த நாள் முதல் அந்த இரண்டு பன்றி குட்டிகளும் சோம்பேறியாக இருக்கவில்லை அவர்கள் தங்கள் மூத்த சகோதரன் போல் கடுமையாக உழைத்து மகிழ்ச்சியாக பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தன ஒரு ஓனாயும் ஏழு சிறிய ஆட்டுக்குட்டிகளும் ஒரு காலத்தில் காடுகளின் ஒரு சிறிய குடிசையில் ஒரு தாயாடு மற்றும் அதன் சிறிய ஆட்டுக்குட்டிகள் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தன ஆட்டுக்குட்டிகள் மிகவும் அழகான பொம்மைகளை போல் இருந்தன தாயாடு எல்லா தாய்மார்களையும் போலவே தனது குட்டிகளை மிகவும் நேசித்தது காட்டில் உள்ள அனைத்து காட்டு மிருகங்களிடமிருந்தும் அவற்றை பாதுகாத்தது ஒரு நாள் காட்டில் உணவை கண்டுபிடிப்பதற்காக வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதற்கு முன்பு அது தனது ஆட்டுக்குட்டிகளை அழைத்தது என் அன்புள்ள பிள்ளைகளா நான் காட்டுக்கு செல்கிறேன் யார் வந்தாலும் கதவை திறக்க வேண்டாம் ஓனாய் வீட்டிற்கு வந்தால் அனைவரையும் சாப்பிட்டு விடும் அது தந்திரசாலி மாறுவேடமிட்டு உங்களை முட்டாளாக்கும் நாங்கள் அதை எவ்வாறு அடையாளம் காண்போம் ஓனாய்க்கு கணீர் குரல் உள்ளது என் மகன்களுக்கு இனிமையான குரல் ஆகவே அதன் கடினமான குரலை நீங்கள் அடையாளம் காணலாம் தாயாடு வெளியேறும் போது ஒன்றை நினைத்து தன் ஆட்டுக்குட்டிகள் பக்கம் திரும்பியது ஆஹ் இன்னொரு விஷயம் ஓனாயின் கால்கள் கருப்பு என்னுடையது வெண்மையானது கால்களில் இருந்து நீங்கள் அடையாளம் காணலாம் கவலைப்படாதீர்கள் அம்மா பாதுகாத்துக் கொள்ளுவோம் நீங்கள் எங்களை நம்பலாம் தாயாடு தனது ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கு ஒவ்வொன்றாக முத்தமிட்டு காடுகளுக்கு சென்றது ஓனாய் தூரத்தில் இருந்து அவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தது தாயாடு வெளியேறுவதை கண்டதும் சிறிது நேரம் காத்திருந்தது பின்னர் குடிசைக்கு முன்னால் வந்து கதவை தட்டியது செல்ல குட்டிகளா கதவை தரங்க நான் உங்க அம்மா வந்திருக்கேன் நான் உங்க எல்லாருக்கும் நல்ல சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கேன் ஆனால் ஆட்டுக்குட்டிகள் ஓனை குரலை அடையாளம் கண்டன கதவை திறக்காமல் அவர்கள் கத்தினார்கள் நீங்கள் எங்கள் அம்மா இல்லை அவளுடைய குரல் இனிமையானது நீங்கள் எங்களை முட்டாளாக்க முடியாது ஆட்டுக்குட்டிகளை முட்டாளாக்க முடியாததால் ஓனாய் மிகவும் கோபம் அடைந்தது எனவே அது கடைக்கு சென்று ஒரு பெரிய சுண்ணாம்பு கட்டியை வாங்கி சாப்பிட்டது இப்போது அதன் குரல் மிகவும் மென்மையாக ஒழித்தது எனவே அது மீண்டும் குடிசைக்கு சென்று கதவை தட்டியது இந்த முறை ஓனாய் மென்மையான குரலுடன் பேச தொடங்கியது 
செல்ல குட்டிங்களா கதவ திறக்க நான் தான் உங்க அம்மா வந்திருக்கேன் உங்க எல்லாருக்கும் நல்ல சாப்பாட நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஓனாயின் மென்மையான குரலை கேட்டு ஆட்டு குட்டிகள் அது உண்மையில் தங்கள் தாய் என்று நினைத்தன அவர்கள் கதவை திறக்கவிருந்த போது அவர்களில் ஒன்று கத்தியது காத்திருங்கள் நாம் கதவின் அடியில் இருந்து கால்களை பார்க்க வேண்டும் ஆட்டுக்குட்டிகள் கதவின் அடியில் இருந்து பார்த்த போது ஊனாயின் கருப்பு கால்களை கண்டன எனவே கதவை திறக்காமல் மீண்டும் கத்தின நாங்கள் கதவை திறக்க மாட்டோம் எங்கள் தாயின் கால்கள் கருப்பு இல்லை அவை வெள்ளை நீங்கள் ஒரு ஓனாய் கோபமடைந்த ஓனாய் வெளியேறியது இந்த முறை அது பேக்கரிக்கு சென்று பேக்கர் அவருக்கு முன்னால் ஓனாயை பார்த்த போது மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்தார் நான் சைவ உணவு சாப்பிடுறவன் அதனால பேசி தான் சாப்பிட முடியும் எனக்கு கொஞ்சம் மாவு கொடுக்கிறீங்களா தயவு செய்து ஓனாய் பேக்கரியில் இருந்து ஒரு சிறிய சாக்கு மாவுடன் வெளியே வந்தது குடிசை அருகே வந்ததும் சாக்கை திறந்து மாவு முழுவதையும் காலில் போட்டது இப்போது அதன் கால்கள் அனைத்தும் வெண்மையாக இருந்தன ஓனாய் மூன்றாவது முறையாக கதவை தட்டியது செல்ல குட்டிங்களா கதவை திறங்க நான் உங்க அம்மா வந்திருக்கேன் உங்க எல்லாருக்கும் நல்ல சாப்பாட கொண்டு வந்திருக்கு முதலில் உங்கள் கால்களை காட்டுங்கள் அப்போதுதான் நாங்கள் நம்புவோம் ஓனாய் தனது கால்களை மாவுடன் காட்டியது ஆட்டுக்குட்டிகள் வெள்ளை கால்களை கண்டதும் அது தங்கள் தாய் என்று நம்பி கதவை திறந்தார்கள் அவர்கள் என்ன பார்த்தார்கள் ஓனாய் அவர்களுக்கு முன்னால் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தது சிறிய ஆடுகளுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை அவர்கள் கத்தி ஓட ஆரம்பித்தார்கள் ஒரு குட்டி மேசைக்கு கீழே சென்றது இரண்டாவது படுக்கைக்கு கீழ் மூன்றாவது புகைப்போக்கிக்குள் சென்றது நான்காவது சமையல் அறைக்குள் ஒளிந்து கொண்டது ஐந்தாவது அலமாரிக்குள் வந்தது ஆறாவது திரைக்கு பின்னால் ஒளிந்தது ஏழாவது சுவரில் இருந்த மாபெரும் கடிகாரத்திற்குள் சென்றது ஆனால் தந்திரசாலி ஓனாய் விரைவாக ஒவ்வொன்றாக மறைந்திருந்த இடத்தில் இருந்து அனைத்தையும் பிடித்தது கடிகாரத்தில் மறைந்திருந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை அதால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அதன் வயிறு நிரம்பியதால் அதை தேடுவதை விட்டுவிட்டு வெளியே சென்றது குடிசையில் இருந்து சற்று தூரம் ஒரு பெரிய முற்றம் இருந்தது ஓனாய் முற்றத்தில் ஒரு மரத்தின் கீழ் படுத்து குருட்டை விட்டு தூங்க ஆரம்பித்தது சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு தாயாடு வீடு திரும்பியது கதவை திறந்து பார்க்கும் போது ஏதோ மோசமான சம்பவம் நடந்ததை அறிந்து கத்த ஆரம்பித்தது வீட்டிற்குள் நுழைந்த போது அதிர்ச்சி அடைந்தது மேஜைகள் மற்றும் நாற்காலிகள் அனைத்தும் தலைகீழாக இருந்தன திரைசீலைகள் கிழிந்திருந்தன படுக்கைகள் அனைத்தும் கசங்கி இருந்தன தலையணைகள் மற்றும் போர்வைகள் அனைத்தும் தரையில் இருந்தன குட்டிகளை தேடியது ஆனால் அவற்றை எங்கும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஒவ்வொரு குட்டிகளின் பெயர்களை கத்த ஆரம்பித்தது ஆனால் யாரும் பதிலளிக்கவில்லை இறுதியாக கடைசி பெயரை அழைக்கும் நேரம் வந்தது அப்போதுதான் ஒரு உயர்ந்த குரல் கேட்டது நான் கடிகாரத்திற்குள்ளே இருக்கிறேன் அம்மா தாயாடு கடிகாரத்திற்கு ஓடி சென்று தனது குழந்தையை அங்கிருந்து வெளியே எடுத்தது அம்மா ஆடு மற்றும் குட்டி கட்டி பிடித்தது குட்டி அழுது கொண்டே கதை சொல்ல ஆரம்பித்தது ஓனை மாறு இடத்தில் வந்தது அது நீங்கள் தான் என்று நினைத்து நாங்கள் கதவை திறந்தோம் அது அனைத்தையும் சாப்பிட்டு விட்டது தாயாடு மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது குட்டிகளை நினைத்து அழுதது அதன் குட்டிகளில் ஒன்றை மட்டுமே மீதமுள்ள நிலையில் வெளியே நடந்து முற்றத்தை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தது சிறிது நேரம் கழித்து ஓனாய் ஒரு மரத்தின் கீழ் தூங்குவதை கண்டது அது மிகவும் மோசமாக குருட்டை விட்டு மரத்தின் கிளைகள் நடுங்கின தாயாடு ஓனாயை சிறிது நேரம் கவனித்தது 
அதன் வயிற்றிற்குள் ஏதோ அசைந்து கொண்டிருப்பதை அது உணர்ந்தது கடவுளே என் குட்டிகள் அந்த வயிற்றில் ஆடுகின்றன உயிருடன் இருக்குமா அதற்கு ஒரு திட்டம் இருந்தது தன் குழந்தையின் பக்கம் திரும்பியது வீட்டிற்கு ஓடி ஒரு ஊசி நூல் மற்றும் கத்திரிக்கோலை கொண்டு வா ஆட்டுக்குட்டி வீட்டிற்கு ஓடி கொண்டிருந்த போது தாயாடு தரையில் இருந்து ஆறு பெரிய பாறைகளை சேகரித்தது சிறிது நேரம் கழித்து சிறிய ஆடு ஒரு ஊசி நூல் மற்றும் பெரிய கத்திரிக்கோளுடன் வந்தது தாயாடு கத்திரிக்கோளால் ஓனாயின் வயிற்றை திறந்தது அது உடனே தன் சிறிய ஆடுகளில் ஒன்றை கண்டது பின்னர் எல்லாம் வெளியே வந்தது அவர்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியமாக இருந்தன தாயாடு மகிழ்ச்சியில் தன்னை மறந்து விட்டது அனைத்து ஆட்டுக்குட்டிகளும் தங்கள் தாயை மகிழ்ச்சியுடன் அணைத்து கொண்டன அவர்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியானார்கள் ஆ என் குட்டிகளா நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறீர்கள் தாயாடு தான் சேகரித்த பாறைகளை ஓனாய்க்கு உள்ளே கவனமாக வைத்தது பின்னர் அதன் வயிற்றை ஊசி மற்றும் நூலால் தைத்தது ஓனாய் மிகவும் ஆழமாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தது அதனால் எதுவும் உணரவில்லை மற்றும் நகரவில்லை தாயாடு மற்றும் குட்டியாடுகள் விரைவாக தப்பித்து சென்றன ஓனாய் விழித்து எழுந்து நின்றது அதன் வயிறு மிகவும் மோசமாக வலித்தது பல ஆடுகளை சாப்பிட்டதால் தான் வலிக்கிறது என்று நினைத்தது அதன் வயிற்றில் பாறைகள் நிறைந்திருந்ததால் அதற்கு தாகம் எடுத்தது கொஞ்சம் தண்ணீர் குடிக்க ஆற்றின் அருகில் வந்தது ஆனால் அது நடந்து கொண்டிருந்த போது பாறைகள் ஒன்றிற்கு ஒன்று இடித்துக் கொண்டன என் வயிறு ரொம்ப கனமா நிறைஞ்சு போயிருக்கு நான் சாப்பிட்ட ஆடுகள் எல்லாம் கல்லா மாறின மாதிரி இருக்கு மண்டியிட்டு சிறிது தண்ணீர் குடிக்க விரும்பியது பாறைகள் மிகவும் கனமாக இருந்ததால் தனது சமநிலையை இழந்து தண்ணீருக்குள் நழுவி அது விழுந்தது உதவிக்காக கத்தியது ஆனால் யாரும் உதவவில்லை இனி பாறைகளின் எடையை தாங்க முடியாமல் ஆழமான நீருக்குள் சென்றது என்ன நடந்தது என்று பார்த்ததும் தாயாடும் அதன் குட்டிகளும் ஆற்றிற்கு ஓடின அவர்கள் அனைவரும் நடனமாட ஆரம்பித்தனர் அன்று முதல் தாயாடு மற்றும் அதன் ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளும் காட்டில் தங்கள் குடிசையில் அமைதியான மற்றும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தன வாழ்ந்தனர் அவர்களுக்கு குழந்தைகள் இல்லை ஆனால் அவர்கள் உண்மையில் ஒரு பெண் குழந்தையை பெற விரும்பினர் கொஞ்ச நாட்களுக்கு பிறகு அந்த இளம் பெண் மாசமாக இருந்தாள் ஒரு நாள் அவள் ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்த போது அருகில் ஒரு அழகான இலை கோசு தோட்டத்தை கண்டாள் அப்போது அவள் அந்த இலை கோசை சாப்பிட வேண்டும் என்று விரும்பினாள் எனக்கு அந்த இலை கோசை சாப்பிட வேண்டும் அந்த பெண்மணி தனது பசியை இழந்து இடையையும் இழந்தாள் ஒரு நாள் இறுதியாக அவள் கணவர் அவளுக்காக மிகவும் கவலைப்பட்டார் அவர் தனது மனைவியிடம் ஒரு கொத்து இலை கோசை கொண்டு வருவதாக உறுதியளித்தார் கவலைப்படாதே அன்பி நான் உனக்கு லெட்டூஸ் எடுத்து வருகிறேன் ஆனால் இது மிகவும் ஆபத்தானது என்று உங்களுக்கு தெரியும் பக்கத்து வீடு வலிமையான ஒரு சூனியக்காரிக்கு சொந்தமானது தோட்டம் பெரிய சுவர்களால் சூழப்பட்டது யாருக்கும் நுழைய துணிவில்லை கணவர் தனது பலத்தை சேகரித்து சுவரில் ஏறினார் தோட்டத்திற்குள் நுழைந்து ஒரு சில இலை கோசை எடுத்தார் அவரது மனைவி இலை கோசை மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் சாப்பிட்டாள் அதோடு கொஞ்சம் நன்றாக உணர்ந்தாள் ஆனால் ஒரு சில இலை கோசுகள் அவளுக்கு போதுமானதாக இல்லை மறுநாள் கணவர் மீண்டும் தோட்டத்திற்கு சென்றார் ஆனால் இந்த முறை சூனியக்காரி அவருக்காக காத்திருந்தாள் என் தோட்டத்திற்குள் வந்து என் இலை கோசை திருடுவதற்கு உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கும் என் மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கிறாள் உங்கள் லெட்டூசுக்காக இயங்குகிறாள் 
நீ என் அனுமதியை கேட்டிருக்க வேண்டும் இல்லையா உங்களை பார்த்தால் எங்களுக்கு பயம் என்னை அனுமதிப்பீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது மன்னித்து விடுங்கள் உன்னை மன்னிக்கவா இதற்காக நீ தண்டிக்கப்படுவாய் என் மனைவி லெட்டு சாப்பிட முடியாவிட்டால் நோய்வாய்ப்படுவாள் குழந்தையும் பெற முடியாது கொடுங்கள் அப்படியானால் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்யலாமா உனக்கு எவ்வளவு இலை கோசு வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள் ஆனால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை உன் குழந்தை பிறந்தவுடன் அதை நீ எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் சரியா பயத்தால் அந்த கணவர் உடனடியாக ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் சில மாதங்களுக்கு பிறகு குழந்தை பிறந்தது விரைவில் சூனியக்காரி வந்து குழந்தையை அழைத்து சென்றாள் அவள் குழந்தைக்கு ரபென்சில் என்று பெயரிட்டாள் ஏனெனில் குழந்தையின் தாயார் விரும்பிய இலைகோஸ் வகைக்கு ரபென்சில் என்று பெயர் சூனியக்காரி அந்த பெண்ணை மிகவும் கவனித்துக் கொண்டாள் ரெப்பென்சல் பதினாறு வயதை எட்டிய போது மிகவும் அழகான இளம் பெண்ணாக ஆனாள் சூனியக்காரி அவளை காட்டின் நடுவில் ஒரு உயரமான கோபுரத்தில் வைத்தாள் ஆனால் இந்த கோபுரத்திற்கு ஒரு படிக்கட்டு கூட இல்லை மிக மேலே ஒரு சிறிய ஜன்னல் மட்டுமே இருந்தது சூனியக்காரி அழகான பெண்ணின் பொன்னிற முடியை வெட்டவில்லை அவள் அவளை பார்க்க வந்தால் கீழ் இருந்து அவளை அழைத்து கத்துவாள் தங்க முடியை கீழே விடு உன் அம்மா வந்திருக்கிறேன் ரப்பான்சல் தனது நீண்ட தங்க முடியை சிறிய ஜன்னல் வழியாக கீழே விடுவாள் ரப்பான்சலின் தலைமுடியின் உதவியுடன் சூனியக்காரி கோபுரத்தின் உச்சியில் வருவாள் இது பல ஆண்டுகளாக நீடித்தது ஒரு நாள் ஒரு இளவரசன் வேட்டையாட காட்டுக்குள் வந்தான் காடுகளில் இருந்து வெக தொலைவில் ஒரு அழகான குரல் பாடுவதை கேட்டான் என்ன ஒரு அற்புதமான குரல் இவ்வாறு நினைத்து அவன் தனது குதிரையை அழகான ஒலியை நோக்கி சவாரி செய்தான் அவன் ரப்பான்சல் வசிக்கும் கோபுரத்திற்கு வந்தபோது அவன் அக்கம் பக்கம் பார்த்தான் ஆனால் கோபுரத்தின் மேலே ஏற எந்த படிக்கட்டுகளோ அல்லது வேறு எதுவோ இல்லை குரலின் அழகை கண்டு மயங்கிய இளவரசன் தினமும் கோபுரத்திற்கு வந்தான் ஆனால் எப்படி மேலே ஏற முடியும் என்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஒரு இரவு மீண்டும் கோபுரத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருந்த போது சூனியக்காரி கீழே கத்துவதை கவனித்தான் தங்க முடியை கீழே விடு உன் அம்மா வந்திருக்கிறேன் ரப்பான்சல் தனது நீண்ட தங்க முடியை சிறிய ஜன்னல் வழியாக கீழே விட்டாள் அவளின் தலைமுடியின் உதவியுடன் சூனியக்காரி கோபுரத்தின் உச்சிக்கு வந்தாள் மறுநாள் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பிறகு இளவரசன் கோபுரத்திற்கு சென்றான் அவனது குரலை மாற்றி கத்தினான் உன் தங்க முடியை கீழே போடு நான் உனது அம்மா வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக தனது தாயை தவிர வேறு ஒருவரை பார்த்தபோது ரப்பான்சல் கொஞ்சம் பயந்தாள் அம்மா இல்லை ஏன் இங்கு வந்திருக்கிறாய் நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை நீங்கள் பாடுவதை நான் கேட்டேன் உங்கள் குரல் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது அந்த குரல் யாருடையது என்று பார்க்க வந்தேன் ரப்பான்சல் இளவரசன் சொன்னதை விரும்பினாள் 
இப்போது பயப்படவில்லை சிறிது காலம் எல்லாம் சீராக நடந்தது சூனியக்காரி எதையும் அடையாளம் காணவில்லை இறுதியாக ஒரு நாள் இளவரசன் ரப்பான்சலை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி கேட்டான் என்னை திருமணம் செய்து கொள்வீர்களா இந்த அழகான இளவரசனின் விருப்பத்தை ரப்பான்சல் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டாள் ஆனால் இந்த கோபுரத்தில் இருந்து கீழே இறங்க ரப்பான்சலுக்கு எந்த வழியும் இல்லை திடீரென்று அவளுக்கு ஒரு யோசனை வந்தது அன்றிலிருந்து இளவரசன் கோபுரத்திற்கு வரும்போதெல்லாம் ஒரு துண்டு துணியை கொண்டு வர தொடங்கினான் கயிறாக பயன்படுத்த ரப்பான்சல் இந்த துண்டுகளை ஒன்றாக கட்டினாள் ஆனால் ஒரு நாள் ரப்பான்சல் ஒரு பெரிய தவறு செய்து விட்டாள் தற்செயலாக அவள் வாயிலிருந்து ஒன்றை நழுவ விட்டாள் அம்மா இளவரசர் உங்களை விட வேகமாக ஏறுவார் அப்போது சூனியக்காரி ஏதோ ஒரு விஷயம் இருப்பதை உணர்ந்து கத்த ஆரம்பித்தாள் நீ எப்படி என்னை ஏமாற்ற முடியும் நான் உலகின் தீமைகளில் இருந்து உன்னை பாதுகாக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தேன் அவளது கோபத்தை அடக்க முடியாமல் சூனியக்காரி திடீரென ரப்பான்சலின் அழகிய தங்க முடியை வெட்டினாள் பின்னர் அவளை வெகு தொலைவில் உள்ள பாலை வனத்தில் அனுப்பினாள் அன்று இரவு சூனியக்காரி கோபுரத்தில் தங்கி இளவரசன் வரும் வரை காத்திருந்தாள் பின்னர் இளவரசன் கீழே இருந்து கத்தினான் உங்கள் தங்க முடியை கீழே விடுங்கள் நான் தான் இளவரசன் சூனியக்காரி ரப்பான்சலின் வெட்டிய முடியை கீழே விட்டாள் அவனுக்காக என்ன காத்திருக்கிறது என்று தெரியாமல் இளவரசன் ஏற ஆரம்பித்தான் மேலே வந்தபோது ரப்பான்சலுக்கு பதிலாக சூனியக்காரியை பார்த்தான் மோசமான ஒன்று நடந்திருப்பதை கண்டறிந்தான் சூனியக்காரி அவனை தாக்க தொடங்கிய போது இளவரசன் தடுமாறி கோபுரத்தில் இருந்து கீழே விழுந்தான் கீழே இருந்த புதர்களால் அவன் உயிருடன் இருக்க முடிந்தது ஆனால் முட்கள் அவனது கண்களை குத்தியதால் அவனால் இனி பார்க்க முடியவில்லை கண்மூடித்தனமாக இளவரசன் காட்டை சுற்றி நடந்தான் கண்களில் கண்ணீருடன் ரப்பான்சலை தேடினான் காட்டில் கண்ட தாவரங்களையும் காட்டு பழங்களையும் உண்டான் அவன் நடந்து சென்றான் கடைசியாக அவன் ரப்பான்சல் வசித்த பாலைவனத்திற்கு வந்தான் திடீரென்று எதிர்பாராத ஒன்று நடந்தது ஒரு இனிமையான குரல் பாடுவதை கேட்டான் குரலின் உரிமையாளரை உடனடியாக அடையாளம் கண்டு கொண்டான் குரல் தான் அந்த அழகான குரலை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தான் அதே நேரத்தில் அவன் கத்தினான் ரப்பான்சலும் இளவரசனின் குரலை கண்டு கொண்டாள் என் இளவரசன் அவள் அவனை நோக்கி ஓட ஆரம்பித்தாள் இளவரசன் இறுதியாக அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கண்டுபிடித்தார்கள் அவரை கண்டதும் ரப்பான்சல் தனது இளவரசனை கட்டிப்பிடித்து ஆனந்த கண்ணீரை பொழிந்தாள் ரப்பான்சலின் கண்ணீர் இளவரசனின் கண்களை ஈரமாக்கியது திடீரென்று ஒரு அதிசயம் நடந்தது இளவரசனின் கண்கள் திறந்தன அவன் மீண்டும் பார்க்க ஆரம்பித்தான் இதை பார்த்த ரப்பான்சல் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் அவர்கள் ஒன்றாக இளவரசரின் ராஜ்யத்திற்கு சென்றார்கள் அங்கு மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் அவர்களை வரவேற்றனர் அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்தார்கள்